आज हम पंद्रह जन मेधावी शिक्षार्थी के दीची बेचे बेचे बेर जरा प्रत्यंत स्कूल में लेखा पढ़ा कर क्लस नाइने एवं तेरा वृत्तिटा दो हज़ार मान टेन पर्त चलमान रखब ये बसर ही शुरू हो आगामी एट अब्हत थको आशा करी तो आज के अनुष्ठान प्रधान अतिथि हिसाब से राजशाह सूजोग्य जिला प्रशासक महोदय थार कथा छें जरूरी क्या बहरे थकाय प्रधान अतिथि हिसाब से आसन अलंकृत कर अतरिक्त जिला प्रशासक राजस्व जनब मुहम्मद शरीफुल हक आज के अनुष्ठान सभापत कर दैनिक जनकण्ठे शिक्षा सागर कोअर्डिनेटर हमारे श्रद्धेह प्रफेसर मुहम्मद इकरामुल हक अभी तक तरह आसन ग्रहण अनुरोध कर प्रधान बक्ता राष्ट्रीय जिला शिक्षा कर्मकर्ता जनब मोहम्मद नासिरुद्दीन उन्नी किस मध्य से उपस्थित हबें मजे विशेष अतिथि और सम्मानित अतिथि हिसाब उपस्थित होशिष्ट शिक्षा विद राजी कलेजर सूजोग्य अध्यक्ष सर प्रफेसर आब्दुल खालेक सबा के दैनिक जनकण्ठर पक्ष स्वागत जाना आतिकुल्ला खान मासूद एक जो वीर मुक्तिजोधा दैनिक जनकण्ठर प्रतिष्ठा ग्लोब जनकण्ठ शिल्प परिवार कर्णधार एक बचर कि गत होनी हठात कर मारा गेनी जो संबदपत्र बेर करें तक नतून आईडिया जनकण्ठ तैरि कर इतिहास बिरल जनकण्ठ बांगलेशर पांच विभाग शहर थे छापा हित सब खबर एक ही रकम छो जनकण्ठ प्रथम शिक्षार्थी नहीं भावें आतिकुल्ला खान मासूद एक समय जरा एन कर प्रयोजन बुझे ना क्योंकि जो देखे शिक्षा सागर एक पता छो जनकण्ठे जेटा हल लेखा पढ़ार पता प्रथम बांगलेशर इतिहास प्रथम जनकण्ठ से पताा तैरि करें अने शिक्षा मान लेख पढ़ार पता तैरि कर तो से विषय मैं बोलो ना तो स्थिति धरे रखार जो ग्लोब जनकण्ठ शिल्प परिवार ए बचर थ बृत्ति प्रदान अनुष्ठान शुरू कर मध्यमे मेधार विकशित हक जरा मेधावी ग्रामे क्यों शहर शिक्षार्थी एखे संयुक्त करी नहीं सब ग्राम थे तुले बाछाई कर आवेदन पाठ प्रत्येक स्कूल हेडमास्टर का हेडमास्टर जो तलिका कर दिए से बाछाई कर पंद्रह जन के दीची ए बचर ए पंद्रह जन क्लस नाइन थे परीक्षार एस एस सी परीक्षार आग पर्त चौबीस मास तरह के टाक पा प्रथम तीन मास आज के हस्तान्तर करब परवर्ती टारे एखे आसते हैं ना विकास अथवा नगद वे जार माध्यम आखने पहुँचे जाए दस तारीखर मध्य अपन के अनुरोध करबी राजशाह जिला संवाददाता जिला स्टाफ रिपोर्टर हिसाब से कर्मरत आर नम्बर आपनारा नोट कर रखबें जो कखो टाक ना आसे ना दस तारीखर मध्य फोन देवें व्यवस्था कर देव तो शुरूते ही बक्तव्य रखार जो स्वागत बक्तव्य देर जो अनुरोध कर आजकल अनुष्ठान सभापति श्रद्धे शिक्षा सागर कोअर्डिनेटर ढाका आसचन दैनिक जनकण्ठे प्रफेसर जनरल मोहम्मद इकरामुल हक राजशाही सरकार कलेज सम्मानित अध्यक्ष जनकण्ठे सांबादिक भाई आगत अतिथिबृंद जर उद्देश्य आज के अनुष्ठान छात्र छात्री जनकण्ठ पक्ष सबा स्वागत प्राय तिर बचर सरकार चाकी कर रिटायरमेंटर पर जनकण्ठे जोदान करमान चेयरमैन महोदय 
একটা পাতা দেখার জন্য বলেছেন আমাকে শিক্ষা সাগর আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চাকরিতে যোগদান করি চাকরি শুরুর দিকেই এই জনগণ পত্রিকাটা বের হল এবং এক পর্যায়ে সে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করলো এই একটা পাতা দিয়ে পত্রিকার মাধ্যমে লেখাপড়া করানো যায় বাচ্চাদের এটা ওরা প্রথম শিখিয়েছে এখন বাংলাদেশের যে কোনো পত্রিকা আপনি খুললে দেখবেন একটা পাতা আছে শিক্ষার উপর জনগণ তো মাত্র পায়ও নি তো চেয়ারম্যান আমাকে বললেন যে আমি হাজবেন্ড মারা গেছে তার স্মরণে আমি কিছু বাচ্চাকে সাহায্য করতে চাই তবে এটা যেন শহরের বাচ্চারা না হয় যারা সুবিধা ভুগি তারা যেন না হয় তুমি একটা জিনিস খালি দেখবা যারা সুবিধা বঞ্চিত এরকম বাচ্চা খুঁজে বের করা যায় কিনা আমি তো শিক্ষা প্রশাসনে দীর্ঘদিন কাজ করেছি দু হাজার থেকে দু হাজার উনিশ এই পনেরো বছর আমি শিক্ষা প্রশাসনের সাথে জড়িত ছিলাম প্রিন্সিপাল ছিলাম ভবনে কাজ করেছি ইনস্পেকশন অডিটে কাজ করেছে আমার অভিজ্ঞতা ছিল আমি ওদের তা করতে পারেন ভালো উদ্যোগ কিন্তু আমাদের সব চেষ্টা সব সময় সফল হয় না চেষ্টাটা ভালো হতে পারে সফল হয় না এই বাচ্চাদের বাছাই করতে আমরা তিন মাস সময় নিয়ে ফেলেছি আমাদের কিছু অসুবিধা আছে স্কুলে অ্যাডভান্সটাকে যখন চিঠি দিয়ে বললাম যে আপনি দুটো বাচ্চার নাম পাঠান প্রথমে আমার প্রশ্নটা জবটা হলে যে কত টাকা করে দিন কয় দিন দেবেন এটা বুয়া কি না এই যে এখন আপনাদের সামনে একজন টেলিফোন করছে এই মেয়েকে এই মেয়েটার সাথে আমার তিনবার কথা হচ্ছে ঢাকা থেকে ওরা তো বলেছে লোকালে আমি ঢাকা তিনবার পরিচয় দিয়েছি নাম্বার দিয়েছি বলেছি আসে না আজকে তার বাবা বললো হেডমাস্টার বলেছে এগুলো বুয়া কারণ হেডমাস্টার টেলিফোন করছে আমি ওনার রুমে ছিলাম আমি সার রুমে ছিলাম ভুলি নেই এখন আমি ফোন করবো তাকে সে আমার সাথে কোয়ারি করে আপনি কে আমি যদি এখন বলতাম তাকে যে তুমি রাজশাহীতে একটা হোটেলের মধ্যে আসো আমার দেখা করতে তাহলে তুমি সন্দেহ করতে বা গড়ের মাঠে আসো আমি যে বলেছি ডিসি অফিসে আসো ডিসির সম্মেলন কক্ষে ইফ আই বিকাম এ ফ্রড দেন ইউ আর ট্র্যাক মাই নাম্বার আমার নাম্বার আছে বলে নাম্বার থেকে ডিসির নাম্বারের কথা একটা টেলিফোন করছে ওনার তো দশ মিনিট লাগবে আমাকে ধরতে আমাদের এগুলো কিছু লুফল্ট আছে না যে তা না আগে যদি জিজ্ঞাসা করে যে আপনি কত টাকা দেবেন বৃত্তির টাকা দিয়ে কিছু হবে না আমরা যে টাকা দেবো এটাই বাচ্চার কিছুই হবে না আপনার জীবনযাত্রা এটাকে কোনো প্রভাব ফেলবে না কিন্তু আমরা দুটো কাজ করতে যাচ্ছি একটু সাহায্য করলাম একটু সাহায্য করলাম আপনার বাচ্চাটা এক জায়গায় হয়তো বই কিনবে পাঁচশো টাকা অনেক গার্ডিয়ান দিতে কষ্ট হয় আমি আজকে দুটো খোলা কথা বলবো আমি যখন লেখাপড়া করি এই বাচ্চাদের স্টেজে আমার বাবা আমাকে তিন বেলার জায়গায় পাঁচ বেলা ভাত খাওয়াইতে পারবে কোনো অসুবিধা নেই মুরগির মাংস খাবা কোনো অসুবিধা নেই যদি বলে বাবা একটা গরুর মাংস খাবো তাহলে বাবা হবে না কেন হবে না আপনার বুঝে নিয়েন গার্ডিয়ান মুরগির ডিম খাবো অসুবিধা নাই খাসির মাংস খাবো অসুবিধা আছে দুধ খাবো অসুবিধা নাই হরলিক্স খাবো অসুবিধা আছে অর্থাৎ যে জিনিস বাজার থেকে কিনতে হবে সেটা তো সমস্যা যেটা বাসায় নিজে উৎপাদন করা যায় তাতে অসুবিধা নেই কৃষক পরিবারের সন্তান বিশ টাকা পঞ্চাশ দিতে পারে নগদ টাকা দিতে পারে আমি জানি না কারো জীবনে হয়েছে আমার ওই চিন্তা থেকে মনে করেছি একটা বাচ্চাকে যদি আমি কিছু পয়সা দিতে পারি সে বাবার উপর থেকে মিনিমাম নির্ভরশীল যদি কমে যায় তাহলে বাবাও খুশি হবে আর সে ভাববে যে আমি আমার নিজের মেধার যোগ্যতা দিয়ে আমি কিছু পয়সা দিয়ে আমার লেখাপড়ার কাজ এটা ব্যয় করেছি আমি জানি পনেরোটা বাচ্চার এই টাকার জন্য হয়তো পনেরো জন উপকার হবে না একজনেরও যদি হয় এটাই আমাদের সাথে আমরা দুটো শর্ত দিয়ে দেবো আজকে এক নম্বর যারা মেয়ে আছেন তাদের বিয়ে সাদি হলে আমরা টাকাটা বন্ধ করে দেব বিয়ে হতে পারবে না তাকে পড়তে হবে দুই বিদ্যালয় যদি কোর্ট ত্যাগ করেন আপনার ওই ক্লাস নাইন থেকে টেনে পদোন্নতি না পান প্রমোশন না পান তাহলে কিন্তু আমার টাকাটা বন্ধ করে দিই আমাদের কাছে মেকানিজম আমি করে রেখেছি আমি খবর পেয়ে যাবো আপনি দেখবেন আর টাকা যাবে না যারা নিয়মিত স্কুলে যাবে পড়াশোনা করবে তাদের জন্য টাকাটা আশা করছি ইনশাল্লাহ জনকণ্ঠ চালিয়ে নেবে চব্বিশ মাস আগামী বছর আমরা আরো পনেরো জন শুরু করে আপনার তো নাইন থেকে টেনে চলে যাবেন এবার যারা এর থেকে নাইন উঠবে এই কটা উপজেলা থেকে আমরা আবার পনেরো জনকে জানুয়ারি থেকে শুরু করব এইবার যেহেতু প্রথমে আমাদেরকে অসুবিধা হয়েছে এ দেরি হয়ে গেছে আগামীতে দেরি হবে আমরা জেলা প্রশাসক মহোদয়কে ইনভলভ করলাম কেন রাজশাহী প্রিন্সিপাল সাহেবকে আনলাম কেন ওরা লোকাল অনেক অ্যালাইড পার্সন ওরা জানলেন না ঠিক এটা ঠিক আছে এটা ঠিক আছে নাথিং এলস অন্য কিছুই না আগামী মাস থেকে আপনাদের কাউকে আমাদের কাছে আসতে হবে না এই পনেরোটা বাচ্চা গাড়ি আসলে আমার কিন্তু কথা হয়েছে ঢাকা থেকে যারা আমি কথা বলছি আমি কথা বলছিলাম এবং তাদের সবার নাম্বার বিকাশ রকেট নগর তিনটা নাম্বার আমি নিয়ে রেখেছি এবং টাকাটা দেবেন বাচ্চার লেখাপড়ার জন্য একটু সাহায্য হয় একটু বেটার লেখাপড়া করে দেখেন আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করত যে ভাই আপনি আমি নাইন্থ বিসিএস পাশ করে জয়েন করেছেন বিসিএস কেমনে পাশ করছেন আমার বাপ মা বিসিএস বুঝেও না আমার একটা কথা বুঝত
যে বিএসসি পড়বি বিএসসি পাস করে স্কুলে যদি অঙ্কের শিক্ষক হস গ্রামের লোকজন তোরে সালাম দেবে না আমাকে অমুক বিএসসি এটা খুব বড় চাকা আমার বাবার কাছে এটাই ছিল হাইয়েস্ট পোস্ট অফ দি কান্ট্রি এটা বিএসসি শিক্ষক আর সোনালী ব্যাংকের আপার ডিভিশন ক্লার্ক কত ঊর্ধ্বতন করণিক ক্লার্ক যদি হইতে পারো জীবনে পদোন্নতি পায় পায় কিন্তু ম্যানেজার হইতে পারে এটা তার তার রেসপেক্টে এটাই ছিল সর্বোচ্চ চাওয়া এর বেশি বুঝতো না কিন্তু আমি বিশেষ করে কিন্তু পাস করছি কেন জানেন আমার বাবা কিন্তু একটা কাজ করতে করতে সব সময় আমি তিহাত্তর সাল থেকে ইত্যাফাক পত্রিকা পড়াইছে আমাকে ফ্রম সেভেন্টি থ্রি আমার মনে আছে তিহাত্তর সাল থেকে শুরু করে আমি এই এই পর্যন্ত দৈনিক পত্রিকা প্রিন্টেড দৈনিক পত্রিকা ছাড়া আমার কোনো দিন কাটাই আমি কাটাই আমি যখন সরকারি চাকরি করার সময় আমি আটবার বাইরে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি বিদেশে তখন আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাদের টাইমে অনলাইনে পত্রিকা এগুলো দেখতে পত্রিকা পড়ার নেশা ছিল আমাদের কাছ থেকে সরে গেছে এগুলো আমরা স্কুলে বই পড়েছি স্কুলে বিতর্ক করেছি মাসিক দেয়াল পত্রিকা রেখেছি এগুলো আমাদের সময় ছেলে স্কুল আমি যাই স্কুল কোনো শিক্ষক আছেন কিনা আমার ধারণা এখন এগুলো হয় না এখন স্কুলে যদি বলা হয় মোবাইল টেলিফোনে কম্পিটিশন হবে কে কত ভালো দেয় মোবাইল আছে এটা বের করতে পারবে সে এম বিকে জিনিস বোঝে একটা বাচ্চার মামা যদি বিদেশ থাকে ধরেন কারা বাচ্চার মামা বিদেশে আসে না সৌদি আরব দুবাই কাতার টেলিফোন করে আসবে ভাগ্নেকে বলে আমি তো আগামী মাসে আসবো তোর জন্য কি আনবো নাইনটি বাচ্চার উত্তর আমি একটা দামি দেখি ভালো দেখি বড় দেখি র্যাম বেশি রুম বেশি এরকম একটা মোবাইল নিয়ে আসো আবার লেডিস কালার আনিও দেখি আবার ছেলেদের কালার আনিও না কিন্তু সেই বাচ্চা বলা উচিত ছিল যে আসার সময় এইবার যে সাহিত্যের নোবেল পেয়েছে এই ভদ্রলোকের একটা লেখা বই নিয়ে এসো আমি তো রাজশাহীতে পাইনি আমাকে আলবার্ট আইনস্টাইনের জীবনী পড়ার একটা বই নিয়ে এসো আপেক্ষত্বের একটা বাংলা বই নিয়ে এসো কি লেখে আমি দেখি কেন সে বিখ্যাত ছিল জগৎ সেটা আমরা করি আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে রাস্তায় যখন একটা ওই পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর যায় ভালো মানুষ রাস্তা ছেড়ে দেয় ভয় আর যখন রাস্তায় গুলো প্রিন্সিপাল হেঁটে যায় হয় মাস্টারদের দিছে মাস্টার দিস ইজ দ্য ব্যাড ফর্চুন অফ দ্য নেশন আমি এবং একজন রিটায়ার্ড সচিব এখন প্রধানমন্ত্রী সচিবও ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী সচিব ছিলেন নাম বলুন একসাথে আমরা দক্ষিণ কোরিয়া গিয়েছিলাম তিনি তখন জয়েন্ট সেক্রেটারি শিক্ষামন্ত্রী হলো আমি তখন ডিপ্টি ডাইরেক্টর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর শিক্ষা ভবনে এখন ওই কোরিয়াতে যায় যখন হোটেলের মধ্যে তারা যখন পাঠাইছে আমার নাম আর কিন্তু প্রফেসর লেখা ছিল সমস্ত জায়গাতে আমি আগে ওই জয়েন্ট সেক্রেটারি আমার বুঝেও না আরে তুমি কি প্রফেসর সাহেব থাকবে এখানে প্রফেসর সাহেব বসবে এখানে প্রফেসর খাবে এখানে ওরা তো বলে প্রফেসর মানে বলছে অনেক বড় জিনিস ওই জাতি এমনি এমনি উন্নতি করে নেই শিক্ষা দেখেন এই এই দেশে কিন্তু নাইনটি লোকের শিক্ষার সাথে সম্পর্কে এডিসি মহোদয়ের কিন্তু শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত আছে ওনার বউ পড়ে তাহলে বোন পড়ে তাহলে ভাই পড়ে তাহলে বাচ্চা পড়ে একশো উনি পড়ছিলেন শিক্ষার সাথে রিলেশন আছে সবার আমাদের কিন্তু আমরা সবচেয়ে বেশি হেট করি এটা শিক্ষা ইনভেস্টমেন্টটাকে আপনি যখন ওই ছেলেরা বিদেশ যাবে পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে কিন্তু পাঠাইছেন পনেরো লাখ টাকা দিয়ে ওই চোরা পথে পাঠাইছেন ইয়ে দেওয়ার জন্য ইতালি দেওয়ার জন্য প্রথম মধ্যে মরে গেছে কিন্তু আপনার ছেলে বলে আমাকে এক লাখ টাকা দাও একটা কম্পিউটার কিনে দেবো আমার খুব দরকারি একাডেমিক কাজ দরকার আপনি দেবেন না আপনি জয় বিক্রি করে তাহলে বিদেশ পাঠাবেন জয় বিক্রি করে মেয়েটাকে একটা ছেলে কাছে বিয়ে দেবেন কিন্তু মেয়েটা পড়ার জন্য মাসে পাঁচশো টাকা পকেট দিতে আপনার কষ্ট হয় দিতে চান না দিস ইজ দ্য মিসফর্চুন অফ দ্য নেশন জাতির এটা দুর্ভাগ্য আপনি দেবেন না আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হচ্ছে এখান থেকে বের করে নিয়ে আসা আমরা এই মুহূর্তে চারটা জেলায় বৃত্তিটা দিচ্ছি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা একটা ছাত্রকে যে এখান থেকে আমাদের অর্থে সে যদি কোনো সাহায্য নিয়ে যদি বড় হয়ে দাঁড়াতে পারে তার জীবনে এটাই হচ্ছে মূল শিক্ষা সব লোককে আমি শিক্ষিত করতে পারবো দেখেন চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমাদের নবীজির কোনো শত্রু ছিল না আমাদের নবীজির কোনো শত্রু ছিল না চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ওনাকে সবাই ভালো জানতো মিথ্যা কথা বলতো না সবাই আদর করতো সবাই তার কথা শুনতো আলামিন সবই ছিল যে চল্লিশ বছর বয়সে পয়সে আল্লাহ রাখো এই তার শত্রু সৃষ্টি হয়ে গেছে ওই জন্য হয় নাই বিফোর ফর্টি তার কোনো শত্রু ছিল না কিন্তু এই নবী কিন্তু কোনো শত্রু ছিল না যেই যে বললো যে আল্লাহকে ডাকো শত্রু সৃষ্টি হয়ে গেল উনি কি পেরেছেন সব লোককে মুসলমান করতে পেরেছেন ইসলাম ইসলাম মাত্র বারো জন লোককে খ্রিস্টান করতে পারছে ইসলাম ইসলাম তার জীবন দশায় অনলি টুয়েলভ পিপল কে উনি কনভার্ট করতে পেরেছেন টু কেম অন হিজ ওয়ে এত খ্রিস্টান কিন্তু তখন উনি করতে পারেন নাই কারণ ভালো জায়গাতে ইনভেস্টমেন্টের সবসময় বাধা আসবে এটা মনে রাখতে হবে আপনাকে আপনাকে এগুলো দিঘাতে হব
আমি রিকোয়েস্ট করব গার্ডিয়ান যারা আছে ওদের কাছে আপনার বাচ্চাকে লেখাপড়া করান দয়া করে বিয়ে দিয়ে না মেয়েগুলোকে লেখাপড়া করান আপনার মেয়ে এখন বিয়ে দিলে যেখানে বিয়ে দিতে পারবেন মেয়েটা অনার্স পাশ করার পরও আপনি বিয়ে দিয়ে দিন আপনি ভালো বিয়ে দিতে পারবেন আপনি ইনভেস্ট করার ছেলে মেয়ের পিছনে লেখাপড়ার জন্য আপনি বেনিফিট পাবেন এখানে যারা আসছেন তাদের সবার চাইতে আমার বাবা দুর্বল ছিল ফিনান্সিয়ালি সোশ্যালি একাডেমিক্যালি দুর্বল ছিল আমার বাবার ছয় ছেলে মেয়ে আমরা ছয় জনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া করে পাশ করে বেরিয়েছি পাঁচ ছেলে মেয়ে বিশেষ আমরা ক্যাটার অফিসার আছি পাঁচ ছেলে মেয়ে আমি রিটায়ার করেছি বাকি চারজনই আমার ক্যাটার অফিসার আছে শুধুমাত্র একটা পুঁজিতে একটা পুঁজি ছিল লেখাপড়া এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করবেন আপনি এই ইনভেস্টটাকে ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট মনে করবেন এইটাই হচ্ছে মূল ইনভেস্টমেন্ট সব ব্যবসায় কি লাভ হয় সব ব্যবসায় লাভ হয় তাহলে আমি একশো জনের বেশি ইনভেস্ট করলে আমার পাঁচ জনটা লস হইতে পারে কিন্তু পঁচানব্বই পার্সেন্ট বাচ্চার কিন্তু উপকার হবে সুতরাং অনুরোধ করব বাচ্চাদেরকে অনুরোধ করব তুমি লেখাপড়া করো নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও আজকে যে এডিসি মহোদয় আসেন দেখো উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন উনি বিসিএস করেছেন গভর্নমেন্ট অফিসার হয়েছেন তার দেখা এখন একটা নাম সুনাম ক্ষমতা সবই আছে তার উনিকে জিজ্ঞেস করে দেখো তার মূল কি তার মূল পুঁজি কিন্তু পড়াশোনা সে কিন্তু টাকা দিয়ে চাকরি পায়নি সে কিন্তু পেশি শক্তি দিয়ে চাকরি পায়নি আত্মীয় দিয়ে চাকরি পায়নি চাকরি পেয়েছে নিজের যোগ্য তোমরা এখন আরো অনেক বেশি মেধাবী আমি যখন চিটাং কলেজে পড়ি ইন্টারমিডিয়েটে আমি আমার এক বান্ধবীর বাসায় গেছিলাম আমাকে বেড়াইতে নিয়ে গেছি তার বাসায় গিয়ে আমি দেখছি হাউ টু ইউজ এ টেলিফোন কি করে ফোন ব্যবহার করতে হয় ল্যান্ডফোন আমি দেখি নাই আমার ছেলে জন্মে মোবাইল দেখেছে ল্যাপটপ দেখে তাহলে সে সৌভাগ্যবান তাহলে তার তো অ্যাচিভমেন্ট আরো ভালো হওয়ার কথা কিন্তু আমাদের হয়েছে খারাপ তুমি মোবাইলে দেখো আমি বুড়ো বয়সে দেখি মাঝে মধ্যে কোনো বানান যদি আমার কনফিউশন হয় যে বানানটা কি হবে মুমুর্ষ বানান কি হবে আমি আস্তে করে গুগলে চলে যাই ডেলি পট করে বানানটা চলে আসে নিশ্চয় ডিকশনারি তাহলে এটা কিন্তু ব্যবহার করতে ব্যবহার করতে পারো একটা বাচ্চা ক্লাস নাইন তো দেখছো এটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা সোনার তৈরি কবিতা একটু পড়তে চাই দুই লাইন এটা তো আমি জানি না তুমি দেখো সোনার তৈরি দেখো পুরো কবিতা এসে যায় তুমি তা তো করবা না তুমি তো অমুক খান তমুক খানের ছবি দেখবা বসে বসে এটার যেমন ভালো দিকও আছে খারাপ দিক যেহেতু তুমি বাচ্চা মানুষ বয়স কম তোমাদের এটা কন্ট্রোল করতে পারবে না সো এটা থেকে দূরে থাকার জন্য অ্যাডভাইস করি প্রয়োজনে কেন করবো আমাকে রাজশাহীতে বসে এই ডিসি কনফারেন্স রুমে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় জেলা প্রশাসক এবং তার প্রতিনিধিকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে রাজশাহী কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয় এসছেন আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ আমি জেলা শিক্ষা অফিসার মহোদয় সম্ভবত এসছেন আমি তার প্রতিও কৃতজ্ঞ এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার বক্তব্য যদি কারো মনে কোনো দুঃখ দিয়ে থাকে বা কোনো কথা পটু লেগে থাকে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি সবাই দীর্ঘজীবী হোম জয় বাংলা সালাম উপস্থিত হয়েছেন তাকে বৃত্তি নিয়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি যেহেতু তিনি এই বৃত্তির বাছাই কমিটি এবং তার মাধ্যমে আমরা জেলা পর্যায়ে আবেদন মানে প্রেরণ করেছিলাম তিনি তাকে কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি কোয়ডিনেটর শিক্ষা সাগর দৈনিক জনগণ প্রধান অতিথি সম্মানিত জেলা প্রশাসক এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বিশেষ অতিথি প্রফেসর জনাব আব্দুল খালেক স্যার অধ্যক্ষ রাজি কলেজ সম্মানিত অভিভাবক মন্ডলী প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম আমরা ইতিমধ্যে সভাপতি মহাদেব অনেকগুলো ভালো ভালো কথা শুনেছি মোটিভেশনমূলক কথা শুনেছি অনুপ্রেরণামূলক কথা শুনেছি যখন এই বৃত্তিটা দেওয়ার জন্য আমার কাছে প্রস্তাব আছেন মামুন ভাই আসছিল আমার কাছে যে তার উদ্যোগের কথা বললো যে আমরা কিছু মেধাবী স্টুডেন্টদের আমরা বৃত্তি দিতে চাই আপনাকে একটু সহযোগিতা করতে হবে তো অনেক কাজের জন্য প্রস্তাব দেয় কিন্তু এই কাজে কিন্তু আমি খুব মনোযোগ সহকারে সহযোগিতা করেছি মানে কোনো কৃপণতা করিনি আন্তরিকতার অভাব ঘটায়নি 
আমি চিন্তা করেছি যে এরকম যে মহৎ ব্যক্তি যারা এই উদ্যোগটা নিয়েছে আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে মেধাবী স্টুডেন্ট অনেকে আছে অর্থের অভাবে বইয়ের অভাবে পরীক্ষার ফিয়ের অভাবে পড়াশোনা কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয় যদিও অনেক কাজ করার জন্য বা সহযোগিতা করার জন্য অনেক সংস্থা আছে আমাদের আজকে একটা প্রোগ্রাম করলাম প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিভিন্ন উপবৃত্তি সংস্থা আছে বিভিন্ন ব্যাংক আছে অনেকেই দেয় কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে না ওখান থেকে নিতে হয় আর এই যারা উদ্যোগটা নিয়েছেন তারা কিন্তু দেওয়ার জন্য মেধাবী স্টুডেন্ট খুঁজে খুঁজে বের করে যাচাই বাছাই করে কিন্তু দেওয়া হচ্ছে কাজেই আমরা মনে করি যে যারা মনোনীত হয়েছে বা যারা মনোনীত হয়েছে তাদেরকে বলবো যে যে উদ্যোগ নিয়ে বা যে উৎসাহ নিয়ে বা যে আশা ভরসা নিয়ে যে কাজটা করা হচ্ছে সেটা যেন আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি আমাদের সভাপতি সাহেব কিছুক্ষণ আগে বললেন যে বিষয়টা পুঁজি আমাদের একটাই ব্যবসার জন্য অনেকের পুঁজি থাকে গাড়ি থাকে বাড়ি থাকে ব্যাংক ইত্যাদি অনেক কিছু থাকে কিন্তু আমাদের পুঁজি মাত্র একটাই লেখাপড়া করা এতে কোন রকমের আর কিছু নেই লেখাপড়া যদি করা যায় তাহলে অনেক কিছু এখান থেকে পাওয়া যায় আমি মনে করি যে এই যে বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে আমরা যেন এটাকে কাজে লাগাতে পারি আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে মনটাকে শক্ত করতে হবে ইচ্ছা শক্তিকে বৃদ্ধি করতে হবে এখানে অনেকে মনে করছে যে গরিব শিক্ষার্থী থেকে দেওয়া হয়েছে আসলে সেটা না আমরা যেটা বাছাই করেছি মেধাবী যারা পড়াশোনা করতে আগ্রহী যাদের ইচ্ছা আছে যারা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে তাদেরকে কিন্তু দেওয়া হয়েছে যে আমরা যেন তেন ভাবে এস এসসি পাস করবো বা ইন্টারনেট পাস করবো এরকম কিন্তু চিন্তা ভাবনা নাই আমাদের আগে চিন্তা কিন্তু অনেক সুদূর প্রসারে টার্গেট থাকতে অনেক দূরে এখানে চিন্তা করতে হবে যে আমরা ডাক্তার হবো বা ইঞ্জিনিয়ার হবো বা আপনার বড় কিছু হবো আমাদের এখানে জেলা প্রশাসক আছে আমাদের শিক্ষাবিদ আব্দুল খালেক স্যার আছেন প্রিন্সিপাল রাজি কলেজ এরকম চিন্তা ভাবনা মনকে তৈরি করতে হবে তাহলে আমার মনে হয় এই বৃত্তির যে বিষয়টা যারা দিচ্ছে তাদের মানে সার্থকতা আসবে তো যারা পড়াশোনা করবে তারাই কিন্তু ফলপ্রসু হবে আর আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে টাকার জন্য পড়াশোনা বন্ধ থাকে না আমরা কিছুক্ষণ কিছুদিন আগে দেখলাম যখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয় টাকার অভাবে ভর্তি হতে পারছে না মানুষ কিন্তু টাকা নিয়ে ঘুরছে অফিসে যে কোথায় তোমার টাকা লাগবে ইউনিভার্সিটি ভর্তি হতে পারছে না টাকার জন্য টাকা নিয়ে ঘুরছে অফিসে কাজেই পড়াশোনা করলে কোনো কিছু থেমে থাকে না কোনো জায়গাতে বাধা থাকে না এখানে সরকার যেমন আছে বেসরকারি সংস্থাও কিন্তু আছে প্রত্যেকে কিন্তু সহযোগিতা করতে চাই বিশেষ করে পড়াশোনার জন্য আর বৃত্তিটা যেটা দেওয়া হবে সেটাকে এখানে সম্মানিত অভিভাবক মন্ডলী রয়েছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ বলতে চাই যে উদ্দেশ্য নিচ্ছে টাকাটা পড়াশোনার কাজে আমরা যেন পড়াশোনার কাজেই ব্যয় করি অনেকে আছে বৃত্তি না হয় দেয় তারপরে দিন মোবাইল কিনি কিছুদিন আগে আমরা দুদুক কর্তৃক যে একটা বৃত্তি দেওয়া হলো সেখানে আমরা কিন্তু গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে যাচাই করে দেওয়া হয়েছে এখানে মনে হয় নাই তারা নাকি কেউ আছে নাকি এখানে নাই এখানে বলা হয়েছে যারা কোন জায়গায় বৃত্তি পাবে না তারাই কিন্তু কাজেই যে বৃত্তিটা পাওয়াবে এই বৃত্তিটা যেন আমরা যথাযথ কাজে ব্যয় করি আমরা এই টাকা দিয়ে যেন মোবাইল ফোন না কিনি এই টাকা দিয়ে মোবাইল ফোনের ইউজ না করি কারণ আমাদের সহদেব সাহেব বললেন যে মোবাইল ফোনের কিন্তু ভালো দিকে আছে মন্দ দিকও আছে ভালো দিকের ইটা কিন্তু তোমাদের এখনো বয়স হয়নি এখান থেকে ভালো কিছু বের করার মতন এখনো মানুষকে তৈরি হয়নি বয়সের প্রয়োজন আছে জানার প্রয়োজন আছে কাজে আমরা এখন বইয়ের মধ্যে থাকতে চাই পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে থাকতে চাই পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যদি থাকা যায় তাহলে অন্যান্য জ্ঞান কিন্তু অর্জন করা খুব সহজ হয় আমি এর কথা দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না যে মহৎ উদ্যোগকে নিয়ে যে সমস্ত কাজ করছে তাদের উদ্দেশ্য সফল হোক সার্থক হোক আর আমাদের শিক্ষার্থী যারা মনোনীত হয়েছে তারা যেন পড়াশোনা করে এরকম একটা সংস্থা আমার তৈরি করতে পারি নিজেরাই যে আমি এই সংস্থা যেমন নিয়েছি আমি একটা সংস্থা তৈরি করব এর জন্য চাই পড়াশোনা যারা পড়াশোনা করবে তারাই পারবে আমি সবার সাফল্য কামনা করছি এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ শিক্ষা অফিসারকে এবারে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আমাদের এই বৃত্তিটা যখন শুরু হয় সবার আগে যার কাছে আমরা দৌড়ে গেছিলাম রাজশাহী কলেজের সুযোগ্য উদ্যোগে ধন্যবাদ রাজশাহীর দৈনিক জনকণ্ঠের 
প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি জনাব মামুন আমাদের সাথে খুব গভীর সম্পর্ক তার এখানে উপস্থিত আছেন আজকের এই বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিকুল্লাহ খান মাসুদ শিক্ষাবৃত্তি দুই হাজার বাইশের সম্মানিত প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মহোদয়ের পক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম সভাপতি হিসেবে উপস্থিত আছেন আমাদের আমার অগ্রজ শিক্ষা পরিবারের শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা প্রফেসর মামুদ ইকরামুল হক আছেন আমার অনুজ রাজশাহীর সম্মানিত জেলা শিক্ষা অফিসার জেলা মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন উপস্থিত আছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক অভিভাবক এবং আমাদের স্নেহের শিক্ষার্থীরা আছেন প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম শুভ অপরাহ্ন আসলে মাহন ভাই যেমন বলছিলেন আমাদের এটি প্রায় বোধ হয় ছয় মাস বা তার আগে বর্তমান যিনি এই ক্লোব যত্নকণ্ঠ শিল্প পরিবারের কর্ণধার জনাব শামিমা এ খান তার ছোট ভাই সম্ভবত ছোট তার ছোট ছেলে সহ মহামায় আমার কলেজে এসছিলেন যোগাযোগ করে এসছিলেন উনি বিষয়টি ছিল এই বৃত্তি প্রদান কিভাবে করব কাদেরকে করব কিভাবে বাছাই করব এই বিষয়গুলো আলোচনা করতে জন্য আর সেদিন আমি তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছিলাম এবং কীভাবে কী প্রক্রিয়ায় বাছাই করলে আমরা আসলে যে উদ্দেশ্য সেটি সফল হবে সেটি আমরা পরামর্শ করেছিলাম এবং তাদেরকে আমি নগা যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় নগা কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম আসলে আমরা এই বৃত্তি প্রধান অনুষ্ঠানের এই আয়োজন থেকে আমরা আজকের দিনে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করি আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার জন্ম না হলে হয়তো এই আমরা আজকে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারতাম না এবং সশ্রদ্ধ সালাম জানাই আমাদের এই বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিকুল্লাহ খান মাসুদকে যিনি স্বাধীনতা উত্তর দেশের ক্রান্তিকালেও মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বলিয়ান হয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এর ধারাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য অদম্য পরিশ্রম করেছেন অনেক পরিশ্রম করেছেন এবং বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন তাই আমি এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বিনম্র চিত্তে স্মরণ করি এবং সত্য সালাম জানাই এই বৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের মূল যে উদ্দেশ্য সেটি হচ্ছে এটি বোধহয় উনত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জনকণ্ঠের এটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং এই আমাদের এই বীর প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা আতিকুল্লাহ খান মাসুদের স্মৃতিকে স্মরণীয় করবার উদ্দেশ্য একটি নিহিত আছে সেই সাথে এই একটি বৃহৎ শিল্প পরিবারে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে দেশের শিক্ষা যারা মূল শক্তি শিক্ষার্থীদের সহায়তা দেবার লক্ষ্যে ব্যক্তি আয়োজন করা হয়েছে এই আয়োজনে আমরা জানি যে চারটি জেলায় ইতিমধ্যে আমরা শুনেছি চারটি জেলাকে পছন্দ করা হয়েছে উত্তরাঞ্চলেরই চারটি জেলা আজকে দ্বিতীয় দিন গতকালকে বা তার আগের দিন নাটোরে পনেরো জন শিক্ষার্থীকে উপস্থিত দেওয়া হয়েছে এরপর বোধহয় পঞ্চগড় এবং গাইবান গাই দেওয়া হয়েছে তো এই বৃত্তি প্রদানের মধ্য দিয়ে আমরা একটা জিনিস পেতে চাই মানে এই মহতির উদ্যোগ উদ্যোগের যে উদ্দেশ্য সেটি হচ্ছে 
মেধাবী একেবারে নিভৃত পল্লীর কিছু শিক্ষার্থীকে সামনের কাতারে সামিল করা প্রতিযোগিতায় নিয়ে আসা যারা হয়তো সুযোগের অভাবে অর্থাভাবে বেশি দূর এগোতে পারে না আমি এই জন্য এই যারা বাছাই করেছেন বা এই জনকণ্ঠের যে বর্তমান সম্পাদক এবং এই শিল্প পরিবারের কর্ণধার সামনে খান যিনি দিক নির্দেশক এবং নির্দেশনা দিয়েছেন যে মহানগর বা শহরকে কাউকে বাছাই করা যাবে না আর গ্রামের শিক্ষার্থীদের আনতে হবে এটি নিঃসন্দেহ সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য আর একটা বিষয় আমার খুবই ভালো লাগছে যে আমি অবগত হয়েছি আমি কালকে পত্রিকায় পড়ছিলাম এটি যে এই পনেরো জনের মধ্যে আর একটি শর্ত দেওয়া ছিল অন্তত সাতজন মেয়ে শিক্ষার্থী হতে হবে আমি খুবই আনন্দিত এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি নারী বৃত্তির বা এই বৃত্তি প্রদান যারা করছেন তাদেরকে যে মেয়েদেরকেও সমান তালে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার যে প্রয়াস তারা নিয়েছেন এটি প্রশংসার দাবি রাখে আমাদের সভাপতিত্ব করছেন প্রফেসর কামুল অফসার তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষা পরিবারে কাজ করেছেন তার অনেক অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এই কার্যক্রমকে যে সারা দেশে ছড়িয়ে দেবার প্রত্যয় কিন্তু এই শিল্প পরিবারের ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে এই বৃত্তি প্রদান সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে আমি চাইব যে এই নবম ও দশম শ্রেণীর পরে এই শিক্ষার্থীরা যখন একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে যাবে তাদেরকেও যদি সহায়তা করবার সুযোগ থাকে এই শিক্ষার্থীরা যেন আরো উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি দর্শন করব আমি এইটু এই আয়োজন থেকে আমি বলতে চাই যে রাজশাহী কলেজ পরিবার প্রতিনিয়তই এই দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবার চেষ্টা করে আমি এই কয়েকদিন আগেও এই দুই দিন বোধ হয় এক শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারছিল না অনার্সে ভর্তি হবে তার ভর্তির সামর্থ্য নেই তার পুরো ভর্তির দায়িত্ব রাজশাহী কলেজ নিয়েছে এবং প্রতি বছরই এইচএসসি লেভেলে এবং অনার্স লেভেলে অনেকজন শিক্ষার্থীকে মাসিক বৃত্তি রাজশাহী কলেজ পরিবার শিক্ষার্থীদের টাকা দিয়ে এই আইন ব্যবস্থা করে থাকে মাসিক বৃত্তি প্রদান করে থাকে এবং সেই সাথে ফর্মপূরণ বা ভর্তির সময় অনেক শিক্ষার্থীকে আমরা প্রায় আড়াইশো তিনশো শিক্ষার্থীকে প্রতি বছর সহায়তা করে থাকি আর মাসিক বৃত্তিও প্রায় একশো অধিক শিক্ষার্থী মাসিক বৃত্তি দেয় এই টাকাটি কিন্তু আমার বা অন্য কারো ব্যক্তিগত টাকা নয় শিক্ষার্থীদেরই সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী যে টাকাটি আসে সেটাই কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্টন করে শিক্ষার্থীদের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের যারা হয়তো ঝরে পড়ত তাদেরকে এগিয়ে নেওয়ার আমরা সবসময় চেষ্টা করে থাকি তো বাংলাদেশ বর্তমানে একটি উন্নয়নশীল দেশের কাতারে মধ্যমায়ের দেশের কাতারে কিন্তু অর্থনীত হয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা সবাই জানি যে পদ্মা সেতু আমরা পেয়েছি আমরা এই পঞ্চাশ বছরে দুটি অর্জন উল্লেখ করবার মতো আমাদের একটি হচ্ছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি আর এই পদ্মা সেতু উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে তারই কন্যা শেখ হাসিনার হাত ধরে আমরা আবারও যা বিশ্বের আত্মমর্যাদাশীল একটি জাতি হিসাবে আবারও কিন্তু সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছি আমাদের এই তরুণ শিক্ষার্থীরা যদি মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অসম্প্রদায়িক যে সোনার বাংলা সেই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে তারা যদি নিজেদেরকে তৈরি করতে পারে এবং আগামীতে তারা যখন এই দেশের কল্যাণে কাজ করবে তাদের হাত ধরে এই দেশটি আগামীতে আরও সমৃদ্ধিশালী একটি দেশে পরিণত হবে এবং আমাদের উত্তরসূরে আমাদের সন্তানরা একটি সুন্দর পরিবেশে সুন্দর দেশের নাগরিক হিসাবে গর্ববোধ করবে এই গ্লোব জনক্রন্ত শিল্প পরিবারের মতো দেশের আরও অনেক স্বনামধন্য শিল্প পরিবার আছে অনেকেই এই মূল্যের বৃত্তি দিয়ে থাকে আমি আশা করবো যে অন্যরাও এই কিছু দেখে নিজেরাও অনুপ্রাণিত হবে এবং তারাও এই ধরনের উদ্যোগ নিলে দেখা যাবে যে 
অর্থাভাবে কোনো মেধাবী শিক্ষার্থী আয় ছড়ে পড়বে না সবাই শিক্ষায় তাদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ জীবন গঠন শিখে তারা করতে সক্ষম হবে এই আয়োজনে আমাকে সম্মানিত করবার জন্য আমি গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং আমার শ্রদ্ধাবাজন সাহায্য কমল সাথে সহ আর মামুন ভাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর এখানে এরকম একটি মহতি আয়োজন করবার সুযোগ দিয়ে আমাদের সুযোগ্য সুদক্ষ আমাদের মানবিক জেলা প্রশাসক মহোদয় যে উদাহ্য দেখিয়েছেন তাকেও আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর ওনার ব্যস্ততার কারণে আমাদের সাথে এখানে সময় দিচ্ছেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মহোদয় তারপর আমি রাজশাহী কলেজ পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি জেলা জেলা শিক্ষা অফিসার তাকে তিনি আমাদের সময় দিয়েছেন আর পরিশেষে আমি এই ছোট ছোট শিক্ষার্থী যারা নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তারা পরিশ্রম করি পরিশ্রম কখনো বৃথা যায় না অধ্যবসায় কিন্তু মূল কথা সততার সাথে নিষ্ঠার সাথে তোমরা পড়াশোনা করে মানুষের মতো মানুষ হও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হও এই প্রত্যাশা রেখে সবার মঙ্গল কামনা করে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি জয় বাংলা शेष प्रान चले आस अनुष्ठान प्रधान अतिथि भारप्राप्त जिला प्रशासक राजशाही जनब शरीफुल हक जनब मोहम्मद शरीफुल हक के कि अनुरोध कर नक्षत्र आलोक बर्तिका वीर मुक्तिजोधा मोहम्मद आतिकुल्ला खान मासूद शिक्षा बृत्ति दुहजार बस ग्लोब जनकण्ठ शिल्प परिवार कर आयोजित आज के শিক্ষা বৃত্তি অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রাক্তন সদস্য প্রফেসর মোহাম্মদ ইকরামুল হক তিনি কোয়ার্ডিনেটর শিক্ষা সাগর দৈনিক জনকণ্ঠ এখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন আমাদের খুবই কাছের মানুষ রাজশাহী কলেজের একজন সুযোগ্য অধ্যক্ষ শিক্ষাবিদ প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল খালেক প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন কর্মবীর জেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ জনাব মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করছেন দৈনিক জনকণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ মামুন এবং আমার সামনে উপস্থিত যাদেরকে নিয়ে আয়োজন যারা ছাত্র শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী সহ যারা অভিভাবক বৃন্দ আছেন এবং প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যারা সম্মানিত সদস্য আছেন সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সালাম জানাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম আসলে আমরা এতক্ষণ যে বক্তৃতা শুনলাম মোটামুটি অনেক কথা অনেক আলোচনার মাঝে চলে এসেছে এই যে শিক্ষা বৃত্তি জনকণ্ঠ দৈনিক জনকণ্ঠ দৈনিক জনকণ্ঠ আমি আমার ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি পত্রিকাটি একটি ইতিহাস ঐতিহ্য মুক্তিযুদ্ধ একটি ধারক এবং বাহক হিসেবে আমরা জানি জনকণ্ঠ এদেশের সাংবাদিকতায় মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে অল সবসময় আপসীন তারা কাজ করে যাচ্ছে বিশেষ করে আমরা যেন আমার আতিকুল্লাহ খান মাসুদ তিনি দীর্ঘদিন এই পত্রিকার সাথে ছিলেন এখন তার পরিবারের সদস্য তারা আছেন এবং যে আয়োজনটা এই শিক্ষাবৃত্তি যেটা আয়োজন করেছেন এখানে যার কর্ণধার উপস্থিত আছে শিক্ষা সাগর এটা আসলে খুবই জনপ্রিয় এবং উনি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তা আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন কিন্তু আমরা সবসময় এবং পত্রিকাটা যাই আমরা পেতে উপজেলা পর্যায়ে অনেক সময় লাগত তখন তো এত যোগাযোগ ব্যবস্থা তো ভালো ছিল না এখন যেভাবে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা বলি অনলাইন অফলাইন সরাসরি ট্রান্সপোর্ট অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটি এখন আছে তো তখন কিন্তু আমরা এই পাতাগুলো কেটে রাখতাম যে যেদিন পুরাতন হয়ে গেলে কেটে রাখতাম 
आयोजन कर सामाजिक दायबद्धतार अंश हिसेबी उद्योग आज के माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय सम्मानित व्यवस्थापना परिचालक शिक्षा बृत्ति सहायता ट्रस्ट आज के सकाल से प्रोग्राम छो शिक्षा बृत्ति आज के प्रोग्राम एखे जो कई जन आज के बृत्ति ग्रहण कर एक प्रतिष्ठान जो ए रखम एक बृत्तर आयोजन कर तरह तो लक्ष्य था अनेक बस एकेबारे जो सबाई के नेटवर्क कावारेजर मध्य ग्रहण कर तरह लाभ समाज जरा आगरिक हिसेबीठान हिसेबी बी समाज सकल सुनागरिक हिसाब से दायबद्धता आज ग्लोब जनकंठ शिल्प परिवार दायबद्धता सुनागरिक हिसाब से दायित्व से दायित्व पालन करते गई मुहूर्ती उद्योग ग्रहण कर सरकार के आल्टिमेटली सहायता करा सरकार बृत्ति क्या एक क्राइटेरिया दिए कर फले क्यों एक ग्रुपे बद गले ग्रुपर साथ शिक्षा बृत्ति ग्रहण करा शिक्षा बृत्ति ग्रहण कर दायित्व की सरकार और बेसर ग्रहण करजिला जिले ग्रहण कर जिले ग पचासी टाइम बृत्ति भाड़ा सम्मानित अध्यक्ष महोदय स्वाधीनता जरूर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान संविधान दिए देश दिए पता दिए संविधान अनुच्छेद नम्बर सतर तेरा देखी गणमुखी शिक्षा सर्वजन शिक्षार कथा बोला राष्ट्रे मौलिक अधिकार तरह मध्य शिक्षा एक राष्ट्रीय मूल नीति लक्ष्य असाम्प्रदायिक बांगलेश गणतंत्र हाँ असाम्प्रदायिक गढ़े तुलते चाहिए धर्मनिरपेक्ष देश गढ़े तुलते चाहिए क्योंकि छात्र छात्री एक दायित्व बर्तमान जुगे जरा आक्तिजुद्ध परवर्ती तो तरह दायित्व हम माननीय प्रधानमंत्री जो लक्ष्य नहीं एगिए जामने जो लक्ष्य गो आज टेक्स उन्नयन लक्ष्य मात्रा सामने लक्ष्य सर सर शरीफ बोलिए एडिस रेभिन्यू सर चार्जे आर सर एक छुट्टी आस सर सर ना एक ग्रामे बाड़ी सर एक फैमिली इश्यू पे गे सर दुखित सिनियर एक सचिव सर फोन दिए तो विषय लक्ष्य गुला सामने आज रूपकल्प दुहजार एकचल्लिस उन्नत आये अवस्थान करते चाहिए आधुनिक उन्नत समृद्धशाली देश परिणत करते छात्र छात्री तुम्हारे दायित्व पारिवारिक अनेक चैलेंज थे अनेक शिक्षा अर्जन शिक्षा मूल सम्पद 
আমি যদি আমাদের মানবিক বলি দৈহিক বলি আত্মিক বলি এটা সকল উন্নতির জন্য কিন্তু আমাদের শিক্ষাটা প্রয়োজন তো সেই শিক্ষাটা যদি আবার সেই শিক্ষাটা হতে হবে সুশিক্ষা আমরা বলি যে বিদ্যান দুর্জন হইলেও পরিত্যাজ্য দুর্জন হইলে পরিত্যাজ্য দুর্জন তার মানে কি যে একজন বিদ্যান ব্যক্তি দুর্জন হলে তার কাছ থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে অর্থাৎ আমাদের সুশিক্ষায় যারা শিক্ষিত তাদেরকে আমাদের সেই মানুষ আমরা জন্মের পরেই কিন্তু অন্য যে কোনো প্রাণী তারা কি করে প্রাণ জন্মগ্রহণের পরে সেই প্রাণী সেই প্রাণীর চরিত্র সেই প্রাণী আঁকা ধারণ করে কিন্তু আমি জন্মের পরে কিন্তু মানুষ হতে পারি না আমার কিন্তু আবার দ্বিতীয়বার মানুষ হতে হয় তাহলে এই মানুষটা আমি কিভাবে পাবো আমাকে এই শিক্ষার মাধ্যমে কিন্তু মানুষ হতে হবে তাহলে সেই শিক্ষাটা হতে হবে সুশিক্ষা তো এই যে শিক্ষা বৃত্তিগুলো দেয়া হচ্ছে তাহলে এই সমাজটাকে যাতে আমরা একটা যে আমাদের লক্ষ্য নিয়ে আমরা এই দেশটা স্বাধীন করেছিলাম আমরা এই উন্নয়নশীল দেশ থেকে আমরা স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে আমরা উন্নত হয়েছি আমাদের এখন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের সামনে পদ্মা সেতু আমাদের যে এই অবকাঠামোর মাঝে আমাদের কি কিন্তু এখন সকলের সুযোগ সুবিধা আছে আমাদের কোয়ার্ডিনেটর মহোদয় বলেছেন যে আমাদের তথ্য প্রযুক্তির অবাধ বিচরণ আছে গ্লোবাল একটা আমরা একটা টেকনোলজির মধ্যে আমরা আসি কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু সামাজিক অবক্ষয়েরও কিন্তু সুযোগ আছে ছাত্রছাত্রীদের ডিরাইল বিচ্যুত হওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা আছে অনেক ধরনের অপশন আছে তা আমাকে ভালোটা বেছে নিতে হবে ভালো এবং মন্দ দুইটা পথ আছে আমাকে বেছে নিতে হবে যে পথ দিয়ে গেলে আমার নিজের আমার পরিবারের এই সমাজের এই রাষ্ট্রের উন্নতি হয় আমাকে কিন্তু সেই পথ দিয়ে এগোতে হবে তাহলেই কিন্তু আমি একজন মানুষ হিসেবে আমি একজন সুনাগরিক হিসেবে এই রাষ্ট্রের জন্য আমি আমার অবদান যেটা সেটা আমি রাখতে পারবো না হলে পরে আমার এই মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ এটা কিন্তু বিধা এক এবং মানুষের এক এবং তোমাদের একটা লক্ষ্য স্থির করতে হবে একটা লক্ষ্য স্থির করে সেই লক্ষ্য পর্যন্ত আমাকে যাওয়ার জন্য যা যা করা সেটা করতে হবে এবং সেটা সৎ ভাবে করতে হবে এবং শিক্ষাটা যে নবীক্রম সাল্লাম কাছে প্রথম যে ইয়েটা আসছিল যে আহ ইকরা বিসমির আবিকালা যে খেলাটা অর্থাৎ পর তোমার প্রভুর নামে হ্যাঁ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আবার বলা হয়েছে যে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত তো জ্ঞান অর্জন করো আবার বলা হয়েছে জ্ঞান অর্জনের জন্য দরকার হলে শুধু চিনে যাও অর্থাৎ শিক্ষার জন্য আপনাকে সকল ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং এই জ্ঞানটা এই জ্ঞানটাকে প্রয়োগ করতে হবে সমাজে প্রয়োগ করতে হবে ভালো কাজে প্রয়োগ করতে হবে এখন কিন্তু আমাদের যে অবস্থা সারা পৃথিবীতে আমরা তিনটা বিপ্লব শিল্প আমরা পার করে এসেছি শিল্প বিপ্লব আমরা এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অবস্থানে আছি অর্থাৎ এটা একটা উন্নত উন্নত একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রোবটিক্স সহ আরো অনেক ধরনের এখন এই টেকনোলজির মধ্যে আছি যেটাকে বলে যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশন তো এই জায়গায় যেখানে আমরা বললেই একটা অর্ডার দিলেই কিন্তু আমরা আমি এখানে বসেই আমার অফিস কন্ট্রোল করতে পারবো আমার বাসা কন্ট্রোল করতে পারবো আমি অর্ডার দিতে পারবো তাই না আপনারা অনেক সময় দেখবেন যে যদি বিদেশে যাওয়ার সুযোগ দেখবেন যে রোবট একটা আমরা যেমন কুরিয়ার সার্ভিস বা যে কোনো ট্রান্সপোর্ট আমরা অর্ডার দিলে একটা খাবার চলে বসে সে একটা রোবট একটা রাস্তা দিয়ে সে তার একটা খাবার ডেলিভারি মতো নিয়ে যাচ্ছে অর্ডার করে যাচ্ছে অর্ডার দিয়ে যাচ্ছে ওটা সে পাস করছে অর্থাৎ আমাকে সেই পর্যায়ে আমাকে যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্য আমাকে কিন্তু সেই পৃথিবীর যে কোনো না ছাত্রছাত্রী যাতে আমি সেই পর্যায়ে আমি কম্পিটিশন করতে পারি আমাদেরকে সেইভাবে কিন্তু কাজ করতে হবে তো আমি আসলে এই সময় আর বেশি কথা বলবো না আমি গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই যে এখানে আমার দুই পাশে দুই পাশে তিনজন যে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট যারা অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব তাদেরকে সহ এই জেলা প্রশাসকের কার্যালয়কে বেছে নেওয়া হয়েছে আমার জেলা প্রশাসক মহোদয় ব্যক্তিগত কারণে ছুটিতে আছেন আমি দায়িত্বে আছি ভারপ্রাপ্ত এবং যিনি জনকণ্ঠের তিনি একজন রাজশাহী জেলায় একজন নাম করা একজন সাংবাদিক তো এই জনকণ্ঠের মতো একটি প্রতিষ্ঠান এরকম একটি উদ্যোগ তারা নিয়েছে তাদেরকে আমার সাধুবাদ জানাই এবং এই উদ্যোগকে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজে যারা বিত্তশালী আছে আরও যারা আছেন যাদের কাজ করার সুযোগ আছে আমরা আশা করি যে তারাও এই কর্মকাণ্ডে শরিক হবেন এবং আমাদের যারা পিছিয়ে পড়া যারা জনগোষ্ঠী আছে শিক্ষার্থী আছে তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং যারা এই শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করবে তারাও এই সমাজে এই রাষ্ট্রে ভবিষ্যতে তারাও এই সুযোগ পেলে অবদান রাখবে এইগুলো ভুলে যাবে না যে রাষ্ট্র তার জন্য কি করেছে প্রতিষ্ঠান তার জন্য কি করেছে তারও দায়িত্ব রয়েছে এই সমাজের জন্য সেই বিষয়টা মনে রেখে এবং যারা ছাত্রছাত্রী তারা তোমরা তোমাদের শিক্ষক অভিভাবক তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং যেগুলো খারাপ কাজ মাদক 
সহ যেগুলো ইপটিজিং এরকম আরো যে যে সমস্ত কাজ খারাপ কাজ এটা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং প্রতিরোধ করতে হবে এবং নিজেকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য আমি গোলক জনগণ শিল্প পরিবার যে ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং যারা শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করছেন তাদের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ জয় বাংলা বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি লোক জনগণ শিল্প পরিবারের পক্ষ থেকে আজকের প্রধান অতিথি ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মহোদয়কে মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা আমাদের ছোট্ট অনুপ্রেরণায় আজকের এই যে হলরুম আমাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য এবং আমাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ সময় অতিবাহিত করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমি নাম ডাকবো নাম বলবো হলো যে একে একে চলে এসে নেওয়ার পরে এদিক দিয়ে এসে আমরা এখানে টালাবো আর তারপরে আমরা সব শেষে একটা গ্রুপ ছবি নেবো সবার সঙ্গে তো শুরুতে আমি সুজয় কুমার সরকার সামনে <laughs> থাকা <laughs> 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 আবু সাইদ তারপরে আবু সাইদ তারপরে মারুফা সুলতানা মারুফা সুলতান আছে মারুফা সুলতানা এরপরে প্রতিমা কর্মকর মারুফা সুলতানা মারুফা মারুফা সুলতানা না নাম আচ্ছা এরপরে প্রতিমা কর্মকর নাইম ইসলাম পরে আসবে সাদিক হোসেন 
দিব্য কুমার নিয়েছে জাকিয়া সুলতানা এখন একটু গ্রুপ ছবি সবাই চলে আসবো হ্যাঁ হ্যাঁ আরো কিছু না আরো সামনে চলে আসো সামনে চলে আসো আরো সামনে চলে আসো এখানে চলে আসো এখানে চলে আসো হ্যাঁ হয়েছে না হয়েছে গ্রুপ ছবিটা তুলে নিলাম ওকে থ্যাংক ইউ